ஒரு புலி வேரனை துரத்தி கொண்டு வந்தது வேடனுக்கு பயமாகிவிட்டது உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஓடினான் அருகில் கண்ணில் தென்பட்ட மரத்தில் ஏறி கொண்டான் ஆனால் வேடனுக்கு முன்பாகவே மரத்தில் ஒரு கரடி இருந்தது வாழ்க்கையின் தத்துவங்களை அறிந்த நாணமுள்ள குழுகியுள்ள கரடி அது கரடியை பார்த்து அதிர்ந்து போன வேடன் கரடியிடம் என்னை கீழே தள்ளிவிடாதே நான் உன்னை சரணடைகிறேன் என்னை காப்பாற்று என்று வேண்டிக் கொண்டான் கரடியும் சரி என்று சொல்லிவிட்டு கிளையில் சாய்ந்து கொண்டது சற்று நேரம் கீழே காத்து கொண்டிருந்த புலி கரடியிடம் இந்த வேடன் நம் மிருகங்களை வேட்டையாடுவான் உயிர்களை கொல்லும் குணமுடையவன் அவனை கீழே தள்ளிவிடு நான் பசியாற்றிக் கொள்வேன் என்றது கரடி புலியிடம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வேடன் என்னிடம் சரணடைந்து விட்டான் நானும் இவனை காப்பாற்றுவதாக வாக்களித்து விட்டேன் எனவே இவனை நான் கைவிட முடியாது என்று கூறிவிட்டது கரடி சிறு நேரத்துக்கு பிறகு புலி வேடனிடம் எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்கிறது நீ அந்த கரடியை கீழே தள்ளிவிடு நான் அதை உண்டு பசியாற்றிக் கொள்கிறேன் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் என்றது வேடன் கரடியை கீழே தள்ளிவிட்டான் கரடி மரக்கிளை ஒன்றை பிடித்து கொண்டு விழாமல் தப்பி மேலே ஏறி கொண்டது அப்போது புலி கரடியிடம் இந்த மனிதன் நன்றி கெட்டவன் சரணடைந்தவனை காப்பாற்றுவேன் என்ற உன்னையே தள்ளிவிட்டான் தயங்காதே அந்த மனிதனை தள்ளிவிடு என்றது புலி அதற்கு கரடி எவனோ ஒருவன் ஒழுக்கத்தில் இருந்து விழுவினான் என்பதற்காக நான் என் தர்மத்தை கைவிட முடியாது உயிரின் மேலுள்ள பயத்தால் அவன் என்னை தள்ளிவிட்டான் அவன் அறத்தை கடைபிடிக்க இயலாதவனாகிவிட்டான் ஆனால் நான் அப்படி இல்லை சாகும் வரை என் வாக்கை காப்பாற்றுவதில் உறுதியாக இருக்கிறேன் கரடியின் உயர்ந்த குணத்தை கண்ட புலி ஆச்சரியப்பட்டது அந்த கரடியை தன் முன்னங்கால் படிய மண்டியிட்டு வணங்கியது புலி பிறகு வனத்திற்குள் சென்று மறைந்தது வேடனுக்கு மிகவும் வெக்கமாக போய்விட்டது கண்ணில் நீரோடு கரடியை வணங்கினான் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தாலும் பழிவாங்கும் உணர்வு சான்றோருக்கு நிச்சயம் இருக்காது